everybody سلام به همگی پریا خواص هستم I hope you're doing great امیدوارم که حالتون عالی باشه تو این جلسه میخوام بهتون یاد بدم how to rent an apartment in English renting an apartment in English خونه اجاره کردن به انگلیسی چه جوری میتونی حرف بزنی چه کلمه های لازم داری این در واقع ویدیو دو قسمته this is the first part تو این قسمت اول من کلمه های رایج و پرکاربرد رو بهتون درس میدم and in the second part تو قسمت دوم بهتون یه conversation میدم که توش پر اصطلاح های قشنگ و استراکچر های مربوط به renting an apartment in English هست خب بیا شروع بکنیم این جلسه رو اولین کاری که بحث خونه اجاره کردن میاد وسط the first thing you should do is to buy a newspaper right که روزنامه بخری اولین کاری که میکنی حالا به وانت. We have lots of websites to search online, whatever. میتونی اینترنتی بری سرچ بکنی. But mostly we go for newspapers. خب. نیوزپیپر رو خریدی. قسمت صفحه آخرش نیازمندی ها. نیازمندی ها چی میشه؟ Classifieds. نیازمندی هات رو اونایی که چیزایی که نیاز داری یا طبقه بندی کلاس بندی کردن. So we call it بهش میگیم Classifieds. یا classified ads classified ads ads که همون advertisements هست یعنی تبلیغات تبلیغات کلاس بندی شده خب و میری قسمت accommodation accommodation یعنی محل اقامت جایی که قرار اقامت بکنی دنبال خونه ای دیگه accommodation خب حالا وقتی میری دنبال خونه ای یا دانشجوی یا خانواده داری اگه دانشجو باشی که دنبال یه خونه کوچولویی you need a studio a studio چه جور آپارتمانیه آپارتمانیه که مثلا آشپزخونه شو تخت خواب تو اینا همه توی اتاقه ممکنه مثلا واشین ماشین نداشته باشه ماشین باشوی یه خونه کوچولی اتاقه اتاقی نه نداره همین یه دونه است we call it a studio or bachelor apartment یعنی همون فلت مجردی آپارتمان مجردی bachelor apartment <laughs> so studio or bachelor apartment بعضی اوقات هم خب خونواده داری میگن خب دو, دو اتاق خوابه یه اتاق خوابه one bedroom room two bedroom room or three, four, five, whatever دو اتاق خوابه سه اتاق خوابه it depends what you want خب این از نوع خونه، این از نوع آپارتمانی که میخوای حالا یه نکته ما خونه رو رنت میکنیم یا هایر میکنیم ها دو تا کلمه داریم تو فارسی این همان رنت an apartment or hire an apartment what's the difference؟ اینا جفتشون تو فارسی به معنی اجاره کردنه ولی رنت for a long term هست رنت برای یک تو... تایم طولانیه ولی هایر is for a very short time is for a short time actually برای یه تایم کوتاهیه حالا پس رنت رو ما میاییم میگیم مثلا rent a house rent an apartment or a flat or whatever هایر برای people, car اینا به کار میره مثلا you hire a car you hire a person خب حتی معنیه مثلا گرفتن یک آدم هم میده این از این تفاوت هایر and rent رو فهمیدیم حالا خونه رو میخوای اجاره کنی اسم تو چیه؟ مستجر الهی بگردم We call it tenant مستجر میشه tenant یا اگه سختته tenant نمیتونی بگی بگو renter renter از کلمه rent میاد در واقع یه اوار میذاری میشه renter اجاره کننده مستجر tenant or renter اون کسی که خونه رو به تو میده یا صاحب خونت کیه؟ قدیما می گفتن لند لورد سابخونه اگه مرد بود می گفتن لند لورد اگه خانم بود لند لیدی الان هم می گن لند لورد لند لیدی ولی الان توی دنیای مدرن دیگه سیستم آه, چیز شده جندر دسکریمینیشن معروف شده یعنی چیزی که یعنی مهمه اینه که فرق بین زن و مرد نیست سو so, they say لند اونر یعنی سابخونه حالا ما این زن یا مرده لند اونر اونر که یعنی صاحب ل... صاحب اون پراپرتی یا اون لند اون خونه این از این حالا این وسطه یکی هست بیچارت میکنه <laughs> بهش میگیم uh, اون چیز uh, 
یعنی معامله رو جوش میده اون آدم ما بهش میگیم ریل استیت ایجنت توی ریل استیت کار میکنه املاکی خودمون ریل استیت ایجنت که میتونی حتی استیت ایجنت هم بگی بریتیش ها میگن امریکن ها میگن ریالتر ریالتر This is American. Realtor. کاری که این Realtor یا Estate Agent انجام میده چیه؟ اول از همه First, you call and you say Hey, I want to see the house. حالا conversation شو بهتون میگم. برمیگرده چی کار میکنه؟ They arrange viewing. Viewing و اینکه چه زمانی بری اونجا ببینی view کنی ببینی اینا رو برات ارنج میکنه سو so, دی اونا منظورم همین ریالتر ها یا استیت ایجنت ها میان دی ارنج ویوینگ چه زمانی بیای ببینی خوشت بیاد نیاد فلان دی ارنج ویوینگ اور وقتی خوشت اومد که خواستی خونه رو بگیری تنظیم میکنن قراردادو برات سو دی درو اپ تنظیم کردن درو اپ دی درو اپ ا لیس لیس یعنی قرارداد خونه They draw up a lease or a contract. They draw up a lease or they draw up a contract. قرارداد رو تنظیم میکنن براتون. بعد کاری که شما باید به با عنوان تننت انجام بدین اینه که شما میری امضا میکنی. So you sign, sign the lease or the contract. Sign the lease or the contract. خوب. و در آخر پول پیش که بیچاره کرده همه رو شما باید یه پول پیش بدی توی حالا کشورهای خارجی یه دونه اول میدن این آخر مثلا میگیم first and last first and last حالا ننوشتمش رضا ساده ایه یعنی در واقع یه جور دوتا یک ماه اول یکم ماه آخر رو میدیم یه جور security deposit هست به این ما میگیم deposit یعنی پول پیش deposit حالا پول پیش رو چی کار میکنی؟ پول پیش میذاری so put down Put down a deposit or pay a deposit. یعنی یه دیپوزیت یا دو تا دیپوزیت حالا whatever میدی. خب پس پول پیش میذاری. Put down or pay a deposit. این از این حالا اون خونه رو شما میخوای بگیری یه جاهای در و داغونه یا اصلا مثلا لوله کشی میخواد. اینا نیاز به آدم های کار بلد داره. So When it needs to get repaired or it needs a repair or a fix or something, you, sh- you can hire, میتونی استخدام بکنی, میتونی بف- از چند تا آدم, س- آدم هایی که مثلا مربوط به اون کارن بگیریشون واسه یه این که خونه تو تعمیه کنن. اول از همه, you can hire a handyman. Hand که میدونین یعنی دست. Handy یعنی کسی که کار بلده با دستش بلد کار کنه. حالا یه جایی تعمیم اونجا شکستگی داره اونجا مثلا دیوار ترک خورده چه میدونم کارای همجوری بلده تعمیر کاره So you can hire a handyman میتونی یه دونه هندیمن استخدام بکنی یه کار بلد خب یه اوستا یا برای مثلا لوله کشی خونت You can hire a plumber plumber for the water pipes برای لوله های آب a plumber و مثلا For the electricity, برای برق میتونی الکتریشن صدا کنی. So you can hire an electrician. و برای آب گرم کن و نمیدونم شفاج و اینا. You can hire a heating engineer. Heating engineer. کارای خونه تموم شد. یه چند تا سوالم مونده برات که بخوای بپرسی. اونا هم میگم بهت. خونه آقا مبلس یا مبله نیست. مبله یا نامبله. Furnished. Furnished یعنی مبله وسیله داره Unfurnished وسیله نداره حالا وسیله شامل چیه؟ یا وسایل گنده است مثل واشین ماشین چه میدونم Refrigerator که وسایل خونن که بهشون ما میگیم White Goods نه که بگم حتما صرف هم باید سفید باشه و بعضی ها همچین نقره میگنن خوشگل کلیستی هم از جایدن سیاه هم اومده I'm not talking about that Overall generally بهشون میگیم white goods یعنی washing machine, refrigerator, TV, whatever و یا وسایل کچولو مچولو مثل coffee maker یا همون coffee machine, microwave I don't know, وسایل گوگولی مگولی به اونا ما میگیم household appliances household appliances 
بعضی از حالا ساکونه ها لند اونر ها لند اونر در واقع میاد اینا رو پروواید میکنه میذاره تو خونه هیچ اشکال نداره سو وی کال ایت فول فرنیشد همچین همچین مبله است و در آخر راجع به فاکتورا آقا فاکتور برق آب فلان به همه اینا ما میگیم یوتیلیتی بعد از طرف میپرسی که آقا یوتیلیتی اینکلودد اور نات یوتیلیتی اینکلودد هست یا نه توی خونه روی خونه هست حالا اینترنت چه میدونم فاکتور برق آب اینا روی خونه است یا نیست معمولا هم نیست سو یوتیلیتی یوتیلیتی مینز واتر بیل یعنی قبض آب الکتریسیتی بیل گاز اور هیتینگ بیل قبض آب و برق و گاز و اینا رو میگیم یوتیلیتی خب و در نهایت همه اینا تموم شد یو موو میری تو خونه در میبندی خود و در نهایت وقتی یک سال تموم شد و قرار داده حال چقدر هست So you move out اونجا نمیشتم Moving happily ever after You moving well done Congratulations میری تو خونه و در نهایت یک سال که تموم شد Bye bye You move out این بود از درس امروز که راجع به سابخونه بودن و یا اجاره دادن و اینا حرف زدیم رنتینگ ان اپارتمن یه دوره کوچولو هم بکنم میری اول کلاسیفاید یا کلاسیفاید ادز رو نگاه میکنی اکامودیشن بحث خونه که میاد وسط دن حالا یو لوک فور ا کایند اف اپارتمنت سوتیبل فور یو دنبال اون آپارتمانی که مختص خودته میگردی و بعد تفاوت رنت و هایر رو گفتم رنت برای طولانی مدت اجاره طولانی مدت مثل رنت هاوس رنت ان اپارتمنت نمیتونی بگی رنت کار Uh, معمولا ماشین رو میخری اگه برای طولانی مدت باشه So you can say hire car, hire people مثلا hire plumber گفتم اینجا مثلا hire handyman خب و در نهایت شما میشی مستجر We call you tenant tenant or renter از مستجر و صابخونه میشه land owner اگه مرد میشه landlord, landlady حالا با جنسیت رو بذاریم کنار میگیم land owner خودتو عذیت نکن و uh, کاری که این وسط یه نفر انجام میده یعنی uh, جوش میده این معامله رو املاکی رو ما میگیم ریالتر امریکنشه یا ریال استیت ایجنت استیت ایجنت بریتیشش و میاد ارنج ویوین میکنه یا قرارداد تنظیم میکنه درو آب الیس یا درو آب کانترکت دن یو شما میای امضا میکنی یو ساین دی کانترکت یا دی لیس و شما یه دونه دیپوزیت میذاری یه دونه پول پیش دیپوزیت پول پیش یو پوت داون ا دیپوزیت اور یو پی ا دیپوزیت این هم از این و در نهایت حالا خونت ریپر بخواد یو کن هایر ا هندیمن یو کن هایر ا پلامر برای خونت لوله های خونه چون نه خیلی کارو میتونی بکنی و خونت یا فرنیشته یا آن فرنیشته مبله یا غیر مبله و اینکه بیلات رو ما بهتون بهشون میگیم یوتیلیتی یوتیلیتی That's it Then you move in One year later You move out Goodbye این بود از درس امروز If you wanna learn Join and enjoy Goodbye